വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി ഹോം കിച്ചൺ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു റവ അവിലോസ് പൂടിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് റവ പൂരം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വറുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ അരമുറി തേങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഒരു ആറ് ചുവന്നുള്ളി ഇത് ചെറുതാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ അളവ് കൂടുതൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഈ അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി കൂടുതൽ അളവ് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ഏലക്കായ പൂട്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അല്പം പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുട്ടയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ചുവന്നുള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ മുന്തിരി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചുവന്നുള്ളി കൂടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റവ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇതേ കളറിൽ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൗളിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്തിരിയും ചുവന്നുള്ളിയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂടിയെല്ലാം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് നെറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാത്രം ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നേരം കൂടി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ റവ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള റവ അവിലോസ് പൊടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് മാസത